Hello, good evening. Good evening, teacher. Welcome to the class. Vamos a esperar siempre un par de minutos para que los demás compañeros se puedan unir. Good evening. Good night. Good evening. Raise your hands. Good evening. Okay, everybody, welcome. Okay, everybody, welcome to the class. This is your teacher, Eric. And it's a pleasure to be with you tonight. So, first thing that we are going to do is to check about the platform, the homework. Okay, so it's going to be this part, the one that we need to do, okay? This is the homework number five, el, la tarea cinco. Dice, said, correct the mistakes of the following sentences. Vamos a corregir los errores de las siguientes oraciones. 
Entonces aquí hay algo que está malo y nosotros vamos a dar clic a la palabra que sería la correcta. Only five questions. And then submit. And that's it. Ok. Very good. As usual, we are going to check the attendance. Vamos a chequear la asistencia entonces del viernes. A ver, Alberto José Hernández Sosa. Present. Good. Amilcar Edenilson González Escobar. Present. Good. Carlos José Hernández Interiano. David Alberto Rivera Rivera. David Otoniel Martínez Juárez. Fidel Ángel Aguilera. Gabriel Alonso Ponce Ortiz. Gerson, good. Gerson Orlando de Odanes Benito. Presente. Good. Iván Alberto Castillo Alas. José Osvaldo Valle Mancía. Present teacher. Good. María José Portillo García. Present teacher. Good. María Julia Ramos Olivar. Present. Good. Marni Betsaida Hernández Flores. Present. Good. Miguel Ángel Romero Hernández. Present. Good. Patricia Noemí Girao de Gómez. Present, teacher. Good. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Rodolfo Alexander Fernández Fernández. Present, teacher. Good. Stephanie Jeanette Flores Morales. Víctor Antonio Benítez. Presente. Good. Víctor Manuel Avilés Brizuela. Present. Good. Perfecto, vamos entonces a iniciar la clase de este día. So, here we go, my friends. Okay. So, we need to check some pages on the book and some other things. Antes de ir al, al libro, entonces vamos a ver algunas cosas que tenemos que recordar. Eh, recordemos que cuando venimos entrando a, la, a cualquier parte, ¿verdad? Y si es de noche, el saludo es good evening, no good night, ¿verdad? Good night es solo de despedida, solo cuando ya nos vamos. O sea, que si usted viene entrando a la clase y dice good night, van a decir todos. Bueno, ya se va, ¿verdad? So, good evening. Al, desde por ahí por las 4 o 5 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche good evening eh, también no sé si vieron algunos titles como este Mr ¿verdad? que es señor y la abreviación es Mr que sería este que está acá Mr y luego el plural es Mr ok so that is important luego tenemos Miss me imagino que eso también ya lo conocen. Vamos a hacer más grande esto. Miss, ¿verdad? Que la, la parte corta, la abreviación sería MS. Sería Miss. Ahora, para señores, Mistress. ¿Verdad? No es lo mismo decir Mister que Mistress. It's very important. Es muy importante porque ahí le cambiamos todo a la otra persona. Y la abreviación sería MRS. Y el plural, aquí sería mistresses. Entonces, allá arriba es misters. Y aquí abajo, el plural de señora es mistresses. Ok. Y tenemos lady, que yo sé que todos saben qué significa. Y si no, puedes preguntarla. Ladies. Eh, see you later es un saludo bien normal como cuando nos despedimos, ¿verdad? See you later. ¿Qué significa? A ver quién me dice qué significa see you later. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos luego. luego. Muy bien. Tenemos gentleman and gentleman. Recordemos que singular man con A, plural man con E. A ver, ¿qué era last name? Apellido. 
apellido y que era surname. Segundo nombre. De hecho, también es apellido. Ah. Yo le puedo decir, what is your surname? Y usted me dice, ah, pues su apellido. ¿verdad? Ah, pero ¿y qué es family name? Family name también es apellido. Ah, de, las, de las tres maneras se puede decir, ¿verdad? Lo más común es decir last name. En inglés, allá los gringuitos solo tienen un apellido, ¿verdad? Es raro quien tiene dos apellidos o que tiene dos nombres. Casi siempre es un nombre, un apellido. A ver, ups, eh, maiden name. ¿Qué es maiden name? ¿Alguien sabe? Nombre de maiden. Seguro nombres. Ok, este es interesante. Un maiden name es el apellido de soltera, de alguien que ya está casada, ¿verdad? de una chica que ya está casada. Entonces, el maiden name es, aunque se ponga el apellido, ¿verdad?, del esposo, el maiden name sería el apellido de soltera. ¿verdad? Entonces, a veces en algunos formularios, cuando lo estamos llenando, nos preguntan eso, más que todo a, la, a las chicas. A ver, ¿qué es given name?, Anybody knows what is given name? Dar un nombre. Mm, no es dar un nombre, sino es como tu nombre. Simplemente tu nombre. Your given name. O sea, si yo le pregunto, what is your given name? Ah, my given name is Carlos. O Carlos López. That is it. Entonces, a veces preguntan así. What is your given name? Ok, ¿alguna pregunta o duda con esto? Do you have any questions? Ok, más adelante, ahora más tarde, vamos a hacer una práctica. ¿verdad? Vamos a ver si es verdad que se acuerdan, porque yo le voy a decir, ok, could you please tell me your, or what is your surname? Y me dice su apellido. So, that is it. Okay, now we are going to check into the book. This is the book. So, it says how to use possessive adjectives and nouns. Que este es un repaso de la clase que vimos ayer. Entonces, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que son los possessive adjectives que son acá, los que están acá. Que son equivalentes para I, my, you, your, he, his, y todos los demás que siguen. Y los possessive nouns son los que se ponen en el nombre. Por eso se llaman possessive nouns, porque van a la par o van unido al nombre con el apóstrofe y la S, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o duda con esa parte? Claro, como la horchata, por supuesto. Bueno, entonces, como no hay preguntas, si usted tuvo impreso su libro, lo puede hacer en el libro o en el cuaderno. Y aquí vamos a hacer el ejercicio number five. Dice, ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letters for proper nouns. Entonces, bueno, ahora lo vamos a hacer con mi nombre. Ok, so vamos a hacer esto y lo vamos a hacer en uh, break rooms. ¿Han usado alguna vez los break rooms? Anybody? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer esto en break rooms. A ver, déjame ver cuántos somos los que estamos. So we're going to do. Ok. Entonces esas son las que vamos a practicar. Ok. Here we go. Ok, ahí les envié la invitación para que se unan.
Marta. Voy a ver si les comparto el libro. El libro. Ok. Ah, no puedo. Ok, si no recuerdan, son cuatro preguntas. Entonces, la primera es your teacher's name. La pueden apuntar ahí. Entonces, van a, a preguntar y a deletrear your teacher's name. Espero que se acuerden de mi nombre. Luego, your classmate's name, que sería el de los tres, ¿verdad? O sea, el classmate sería un compañero. A classmate's occupation. Y el número cuatro, a classmate's last name. Entonces, son cuatro preguntas. Your teacher's name. Your classmate's name, a classmate's occupation, and a classmate's last name. Okay. Traten de hacerlo solo in English para ver cómo sale. Okay. Okay. Software development. Software. Development. Que sería ah. el número tres. Una ocupación mm. de tu compañero. Y sí. El cuatro es el, como el segundo, el apellido de tu, de tu compañero. Last name. I classmate. Last name. Mancilla. Sí. sí. Gerson. Orlando. De Odanis. Eh, pero eso sería, creo que, eh, el nombre de tu, de tu compañero en el 2, que es your classmate name. Y... ¿Y si el otro? Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál estamos viendo? ¿El 2 o el 3? El 2. El. El, el prim, ya vimos el 1, ahora vamos al 3. A placement. Va al 3. Ajá. ¿Qué quiere decir eso, más? La ocupación, en este caso interna, auditor, no sé cómo es que se traduce. Sí, esa parte auditor. De, internal auditor, así sería, perfecto. Internal. Y, Alberto. La segunda, la tercera, perdón. Hi, teacher. Hello. Eh... Bueno, aquí este, tenemos una duda con respecto a las indicaciones. Yo no, realmente estaba un poquito distraído cuando dio las indicaciones. Pero es la página 16 en la que estamos, ¿verdad? Eh, déjame revisar. Creería yo de que sí. Eh, sí, la página 16, el exercise number 5, el 5. Correcto, y aquí Ajá. solamente se trata sobre preguntar. Exacto, en inglés. Hey, what is your teacher's name? Y alguien más le dice, y así va, ¿verdad? Your classmate's name, o sea, usted va a preguntar, what is your name? Y el nombre que le dé su compañero, usted lo va a poner en a dos. En a tres es la occupation, y en a cuatro es el last name. Ah, correcto, va. Entonces, en este caso sería, eh, what is your teacher's name? Uh, what is your teacher's name? Yeah, very good. Oh, oh, your teacher's name. Ah, ya. Yeah. Sí, pero sería de, de solo decir el nombre o porque ahí como dice, como deletrear o solo, o solo decir. Eh, se puede deletrear o se puede solo decir. Ah, o sea, ustedes pueden practicar como ustedes quieran. El asunto es obtener esas respuestas. 
Ah, ok. Bueno. Thank you. Vamos a ver. Solo sería decir el nombre, nada más. Sí, o el nombre. toda la oración. O sea, usted pregunta y el otro compañero le responde y después al revés. Él pregunta y, y luego usted responde. Ah, ya. Yeah. Ok. Uy. Ya, ya, ni una hemos hecho, pero no se preocupe. <risa> Queríamos okay. un ejemplo. O sea, es como que vaya, en la primera pregunta le están preguntando, o sea, usted tiene que poner your teacher's name. Entonces usted le pregunta a David, hey David, what is your teacher's name? Y él le va a decir el nombre y usted lo pone. That's it. Solamente el nombre. Pues eso es lo que dice ahí en la número uno, ¿verdad? Your teacher's name. El nombre de tu profesor. Ajá. Uh -huh. En la dos sería your classmate's name. Entonces usted le va a preguntar a él, hey, what is your name? Y el nombre que le dé, uh -huh. se le va a poner a usted. Y después él le va a preguntar a usted. And that's it. Oh, no es que tengamos que formar la oración. No, solo es de responderlo. Ah, oh, ok. <ríe> Gracias. Ok. okay. Estudiante. Sí, y de ahí lo deletriamos, a ver cómo nos va. Esto, espérame. Me avisas para hacerlo como es, cuando ya lo tengas. Ok, pero. ¿Y, la otra, ¿Y tu apellido cuál era? Flores. Va, en el primero, en la segunda solo sería el nombre, ¿va? En inglés. Sí, en la... <ríe> Hola, teacher. Hola. <¿Cómo> <ríe> Hi. <ríe> <ríe> Traten de hacerlo en inglés, ¿verdad? Solo es de preguntar, what is your name? Y le pone ahí, pues, what is your teacher name? Ah, what is okay. your last name? Eh, o sea, el objetivo no... es que hablen, ¿verdad? En inglés. Uh -huh. No va a ser como deletreado. O sea, usted lo pueden deletrear, pueden practicar, pero todo lo que hagan traten de hacerlo en inglés. Ah, ok, ok. Ok. Bueno. Your teacher's name. Uh -huh. Victor, ma. Victor. ¿Me preguntame a mí? Your teacher's name. Yo te pregunto, luego vos me preguntas a mí todas. Dale. Ok. Your class, your classmate's name. Así va. Gabriel. Uh -huh. Three. Bye. Number three, a class, a class, ¿cómo se pronuncia esa? La tres. Occupation. ¿Cómo? Occupation. A, no, 
Hay class occupation. Así. Va, pero lo que pasa es que allí les voy a explicar que está mejor. Uh -huh. La pregunta en el libro dice, what is your classmate's occupation? Entonces, como usted está con una compañera, usted uh -huh. le va a venir y no le va a preguntar, what is your classmate's occupation? Usted le va a preguntar, what is your occupation? Uh -huh. Y what ella, Stephanie, le va a decir la ocupación y a usted la va a escribir. Entonces, como que diga el nombre de su compañera en el break room. ¿Cuál es el nombre? Ah, okay. Pero usted no le va a decir a, a Gabriela, a Stephanie, ¿verdad? No le va a decir, Stephanie, ¿cuál es el nombre de su compañera? Porque su compañera es ella. Entonces, usted tiene que preguntarle, what is your name? Y ah, what is your name? Ajá. Uh -huh. Ah, ok. What? Y aquí sería, your, what is your name? Así. Sí, así es. Y en la primera igual. Your... Es, what is, ahí sería, what is your teacher's name? Porque ahí no está el teacher, teacher en la conversación, okay. ¿verdad? Ok. Where is... What is occupation? Así va. What is your occupation? Uh, what is your occupation? Is engineer student. Okay. Estudiante de ingeniería. La cuatro sería. ¿Cómo se pronunciaba la pe? ¿Cómo se preguntaba el apellido? Last what, name. What's last name? Last name. What is last name? Así. What is, what is your last name? Ah, what is your last name? ¿Cuál es tu apellido? Mm -hmm. Flores. Okay. Okay. What is teacher name? Victor. Uh, Or is class name? Así, teacher. What is your name? What, What is your name? ¿Cómo que me preguntas el nombre? What is your name? What is your name? What is your... Gabriel. Uh, Or is, is your... your occupation? Uh, Mechanic in system avionics. Mechanic in aviation or in ah, airplanes. Mechan <laughs> okay. Mechanic in aviation. Así, nada más. Sí, puede ser o oh, aviation mechanic o airplane aviation. mechanic también. Ok. Uh, what is last name? What is your last name? Your last name. Ok, vamos a esperar que los demás compañeros regresen para pues comentar luego. Hola, solo aprovecho para comentar que tuve un problema de, con internet al inicio y no pude, no estoy a tiempo para cuando visualiza. Eso le quería comentar. Ok, no problem. That's fine, thank you. Igual yo no estuve al inicio, no encontraba el link en el mensaje por WhatsApp. Oh, ok, Web. no problem. Sí, yo también vine un poco tarde del trabajo y por esa razón no me pude conectar. Ok, good. We're going to check the attendance once again. Ok, I believe that everybody's back. Creo que a todos regresamos, ¿verdad? Ok, mm -hmm. entonces, ¿cómo les fue? Eh, creo que habían algunas confusiones en algunos. Recordemos que si me preguntan, por ejemplo, a mí en el, en el formulario que tengo que llenar, dice el nombre de tu compañero de clase. Y yo estoy hablando con, por ejemplo, Marnie. Yo vengo y le pregunto entonces, quiero saber el nombre de ella, ¿verdad? Hello, what's your name? Entonces, Marnie viene y me dice, my name is Marnie Betsaida. 
o solo Marni, o solo Marni Hernández. Y lo que ya me conteste es lo que yo voy a poner ahí. Entonces, el objetivo era que habláramos en inglés, ¿verdad? Que dijéramos, what's your name? What's your occupation? What is your whatever, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer, de hecho, ahora al final. ¿Se acuerdan ayer que estuvimos platicando en inglés, verdad? Ahora lo vamos a hacer con todo, ¿verdad? Ahora todos vamos a echarnos la plática en inglés. So, that is the only thing, ¿ok? Solo en caso que hubo alguna confusión ahí. Anyways, we are going to continue with the book. Let's go to... Ok, uh, we're going to do the exercise number one on page number 17. El ejercicio uno de la página 17 es el que vamos a hacer. Ok, ahí yo les comparto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a preguntar el nombre y sus ocupaciones a seis diferentes personas. Voy a iniciar yo para que vean cómo lo van a hacer. Entonces, cuando está así como que pregunte el nombre y pregunte la ocupación, entonces tengo que venir y preguntar, así como fuera en español, ¿verdad? Algo así como, what's your name? Vamos a ver, vamos a iniciar, eh, voy a hacerlo con Stephanie. Hello. Hi. How are you? Uh, fine. Okay. What's your name? What's your name, Stephanie? Sería, my name is Stephanie. I'm my name. Porque yo my no me llamo Stephanie. Ok. <risa> Entonces, ahí en el primero, a los que tienen impreso el libro, le van a poner Stephanie, ¿verdad? Ese es el nombre que vamos a poner y lo vamos a ir llenando. Entonces, yo vengo y le pregunto otra vez a Stephanie. Stephanie, what is your occupation? My occupation is engineer study. Ok, entonces ahí en Occupation le vamos a poner Engineer Student. Ok, y así lo vamos a ir llenando. Son seis y yo ya hice uno. Entonces, Stephanie le va a preguntar a alguien más. ¿A quién usted le quiera preguntar? Hi, David Martínez. Okay. Hi. What's your name? Uh, my name is David Otoniel. Vamos llenando todo, ¿verdad, uh, Padrito? Uh -huh. What your occupation? Occupation is a student. Ok. Ahora, thank David. You. Thank you, Stephanie. Now, David. David le va a preguntar a alguien más. Y llevamos dos. Ok. A Patricia Noemi. Patricia sacó boleto. <risa> Ahí estaba, pero... Ok, that's good. Hello, Patricia. Hi, David. Eh, what's your name? <risa> uh, uh, my name is Patricia Guerrero. What is the occupation? Uh, secretary. Secretary. Mm -hmm. <coughs> okay. okay, perfect. Thank you. Thank you. Que está bien fácil, ¿verdad? Ahora Patricia se va a desquitar. No, mentira, no es así el asunto. Era practicar. Patricia, ¿con quién? Llevamos tres. Ya no me puedo desquitar porque ya se desquitaron con él. Ok. <ríe> <ríe> María José. Ok. A ver, pregúntele, Patricia. Ay, María José. Hello, Maria Jose, are you here? Yo creo que anda trayendo tortillas. <laughs> <laughs> Está durmiendo <laughs> todavía. Quizá. Bueno, vamos a preguntarle a alguien más. No quiere hablar con usted. No quiere hablar conmigo. Um, ¿Quién más? 
Ahí hay muchas personas. Ay, vamos a ver. Uh, Gabriel Alonso. Ok. <ríe> eh, hi, Gabriel. Batunis. Hello, Gabriel. No me escucha. Yo creo que no quiero hablar con usted. Ok, ok, ok. okay. Ah, okay ya, ahora. el micrófono tenía <ríe> apagado. Okay. Apagado, apagado. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gabriel Ponce. ¿Cuál es tu recuperación? Así es. Así es. Ay, gracias. ¿Cuál es tu recuperación? Is the mechanic in aviation. Mechanic of airplanes or uh -huh. aviation mechanic. Uh -huh. Uh -huh. Thank you. Ay, escribámoslo. Si no, si no saben cómo se escribe, le tiene que preguntar uh -huh. cómo lo deletrea. Le puede preguntar también. Ok. Thank you, Patricia. So, Gabriel, okay. creo que usted es el cuarto, si mal no recuerdo. ¿A uh, sí. quién le va a preguntar usted? Pero vamos a ver a quién tiramos la bola ahorita. A ver. Yo sé que todos quieren participar, pero al final se va a poder. Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel Romero. Hi, Gabriel. Hi. What is your name? My name is Miguel Romero. What is your occupation? I am auditor. Very okay. good. Perfect, thank you, Gabriel. Ahora Miguel Ángel hace el último, creería yo. ¿A quién le vamos a preguntar? A Milcar. A Milcar. Yes, I'm here. Uh -huh. Hello, Amilcar. Hello. Uh, what is your name? Uh, my first name is Amilcar and my last name is González. Okay, and what is your occupation? Um, I am English student. Okay. Okay, thank very you. Good. Perfect, thank you very much. Wow, vieron que está bien fácil. Ya hicimos este ejercicio. So, and then... Sí, ¿Con qué me quito? Ah, ya vamos <laughs> a ver. Más adelante va a haber más chances. No se preocupen. Bueno. <laughs> so... Now we'll let's go to the next page. Vamos a la siguiente página que es la número, la última, acá la 18. Vaya. Aquí vamos a hacer los dos ejercicios, pero vamos a hacer el número 3. Ahí está en pantalla. Dice singular and plural statements. Look for the mistake in each sentence. Circle it and write the correct sentence. A ver, alguien que me diga qué dice la indicación. Que trate pues ahí de decirme. Que encerremos en un círculo del error en la oración y que escriban correctamente la oración. Perfecto. Entonces hay que buscar el error en cada oración, hacerle un círculo y luego reescribir la oración correctamente. Entonces lo dejo ahí en pantalla, les voy a dejar unos minutos para que la analicen. Yo creo que está fácil, ¿verdad? Pero igual, les voy a dejar unos minutos. Ustedes la van escribiendo correctamente y luego vamos a ir diciendo cómo sería la corrección, ¿ok? Si tiene preguntas o dudas, me puede preguntar también.
Ok, so, terminamos, necesitan más tiempo. Todos terminamos. Let's check together then, vamos a chequear. Number one, alguien que me quiera decir la corrección del número uno. Number one correction. Sería, we are, Mark. we are, ok, we are marketing managers, very good, nice, ahora number two, who's going to be number two? She is Margarita Marroquín. She isn't, verdad, negativa, she isn't, she isn't Margarita Marroquín, no hadn't, sino que es, isn't. Perfect. Number three, anybody? Natalia and Sarah e are the new supervisors. Perfect. Natalia and Sarah e are and the new supervisors. supervisors. Good. Number four, how is it going to be? My boss. My boss. Is... Four is on the back. My... Very good. My boss is... Okay, solo uno. Number five, how is it going to be? Their secretary isn't Laura Miranda. Perfect, that is it. Their secretary isn't Laura Miranda. Perfect, good job. ¿Alguna pregunta o duda con este ejercicio? Okay, good. Ahora vamos a... Let's see. Bueno, dice que acabamos de hacer preguntas, pero la verdad es que no, no lo vamos a hacer. Mejor vamos a esperar a la práctica en vivo y a todo color. Ahora, yo les traigo un ejercicio un poquito diferente. Este es un reading. Es una lectura que vamos a hacer. Creo que al 100. Vamos a ver si se ve un poco mejor. Too much. Ok, bueno, mejor hagamos una cosa. Lo voy a poner en grande. Creo que es mejor. Ok, so, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la lectura que está ahí. Esta es la primera lectura que creo que vamos a hacer. Entonces. Por orden para mejor, teacher. ¿Cómo? Por orden de lista. No, lo vamos a hacer así. Les voy a explicar. Vamos a repetir primero. Sí, ya hay una metodología, ¿verdad? Entonces, vamos, yo voy a leer y ustedes van a repetir. Ok, eso es lo primero que vamos a hacer. Lo siguiente que vamos a hacer es chequear vocabulario. Después lo voy a leer yo y ustedes van a ir leyendo, todos van a leer. Ok, entonces, eh, todos van a leer dos párrafos. O sea, todos van a leer el primero y el segundo o el tercero y el cuarto. Entonces, para que tengamos todos chance de leer. Lo primero, entonces, como les decía, es vamos a leer. Yo leo y ustedes repiten. Recordemos que cuando estamos leyendo ah, un párrafo, tiene que haber una entonación. Something. Ok, so, entonces vamos a repetir. Everybody, please repeat. Learning is fun. fun. Learning is fun. Learning is fun. Learning is fun. A school is a place. A school is a place. A school is a place where people learn. Where people learn. Where people from a teacher and from each other and from each other as well as well a school can be a school can be in a room, in a room, or, or in, in any kind, thing. or in any, any, kind. In any kind of, of building. building, of building, building, building. 
building. building. building. building. building. It can even be. It can, it can even be, be in, the in the open air. In the open air. Schools are not the same. Schools are not the same. In all countries. In all countries. In all countries. Let's take a look. Let's take a look. Around the world. Around, 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 around the world. world. Hassan is nine years old. Hassan is nine years old. He is from Kashmir. He is from Kashmir. India. 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 This is a picture. This is a picture, a picture of my school. Of my school. It is outdoors. It is outdoors. There is a blackboard outside. There is a blackboard outside. But there aren't any chairs. But there aren't any chairs. We have our lessons. We have our lessons in the open air every day. In the every day. Emma is from Canada. Emma is from Canada. She is ten years old. She is ten years old. I have my lessons in a big classroom. I have my lessons in a big classroom. There are pictures on the walls. There are pictures on the walls. In this photo, I am. In this photo, I am. My. At my desk with my friends. At my desk with my friends. Mark is eight years old. Mark, Mark is eight years, eight years, eight years old. old. And he is from Holland. And he is from, from Holland. Holland. His home is on a boat. His home is on a boat. He and his family are always. In different places. In different, different places. places. My school is okay. My school is on a boat. My school is on a boat. It's fun. It is fun. It's fun. Some days there is no school at all. Some days there is no school at all. Ok, very good. Ahora veamos un par de palabras, vocabulario. ¿verdad? Dice, learning is fun, el título. ¿Qué dice ahí? Aprender es divertido. Aprender es divertido. Very good. Entonces, recordemos también que en school no, no hay una, una E al principio, ¿verdad? Hay algunos que están diciendo school. No es school, sino que es School. Sonido de S nada más al principio. School. Oh. Okay. ok, entonces, ¿qué es school? Everybody. Escuela. Escuela. ¿Y qué es place? Lugar. Lugar. ¿Y qué es where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y qué es people? Personas. Personas. Personas, gente. Luego dice, from each other. ¿Qué dice ahí? De cualquier otro. O de, cada de cualquier otro. otro. Ok, cualquier muy bien. Y luego dice, as well. Esto es muy común en inglés. Okay. ¿Qué es as well? ¿Alguien sabe? Como bien. Como bien. También. También. Ese es también. Very good. También. Eh, luego dice, as cool can. ¿Qué es can? Puede. Ya. Puede. Poder, ¿verdad? Ahora, hay palabras, yo les decía ayer que hay palabras que tienen diferentes usos. Can, sí, como verbo es poder, yo puedo hacer algo, etcétera. Pero también se puede usar como nombre, como nombre es lata. 
sea, si yo quiero decir la lata de Pepsi está fría, entonces yo digo the can of Pepsi, ¿verdad? La misma palabra. Entonces tenemos que aprender a usarla dependiendo de cómo es el contexto. Can be in a room. ¿Qué es room? Habitación. Habitación, cuarto. Y luego dice kind. ¿Qué es kind? Tipo. Tipo. Muy bien. Entonces, y any es como de cualquier tipo. Ese any más ya casi lo vamos a ver. Bueno, lo van a ver con alguien ahí. Y luego dice building. La pronunciación de esta es building. ¿Y qué significa oh, building? Edificio, apartamento. Eh, edificio. Edificio. Very good. Edificio. Y luego dice it can even. ¿Qué es even? Even. Siempre. Esto puede ser. Esto puede ser Perfecto. aún. Aún. Esto puede ser. Esto puede aún. ser aún en el aire, al aire abierto. O sea que las escuelas pueden estar aún en el aire abierto. Y luego dice schools are not the same. ¿Qué es the same? Es como lo mismo. Lo mismo. Muy bien. Me imagino que ustedes van escribiendo o tratando de recordar el vocabulario, ¿verdad? Es muy importante porque ahorita el vocabulario es importante. Si no, pues ahí ven el video mañana. Entonces, not the same, lo mismo. In all countries, ¿qué es countries? Países. 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 Good. Y luego dice, let's take a look around the world. ¿Qué dice en toda esa oración? Veamos alrededor del mundo. Muy bien, vamos a echar un vistazo alrededor del mundo. Entonces, ahorita como que nos vamos de viaje, ¿verdad? Agarre su maleta y vamos a ir a viajar. Y el primer lugar donde vamos a ir es a la casa de Hassan, que tiene nueve años, ¿verdad? Recordemos que esto is nine years old. Es muy importante que recuerden que en inglés el verbo que se utiliza para la edad es is. No podemos decir tener, ¿verdad? Yo tengo ese español. Si ustedes dicen I have five years old, a lo verdad, eso no existe en inglés. Es is. I am. ¿verdad? Y luego dice, he is from Kashmir. ¿Qué dice ahí? India. Uh -huh. Él es de, Él es de Kashmir. Kashmir la Él India. es de Kashmir en la India, ¿verdad? Entonces, ahí andamos en la India ahorita. Y luego dice, this is a picture. ¿Qué es picture? Pintura. Fotografía. Paisaje. Fotografía. Pintura o fotografía. En este caso es una fotografía, ¿verdad? De la oh. pintura. Ajá. Y luego dice, it is outdoors, que es outdoors. O exterior. Ah, es afuera. afuera, en el exterior. Sí. Muy bien. Y luego dice, there is a blackboard, que es blackboard. Pizarrón, pizarra. La pizarra. La pizarra de yeso se llama blackboard. La pizarra de plumón se llama whiteboard. ¿Verdad? Solo le cambiamos el color y ya es diferente. Que es outside. Sandy. <risa> Afuera. Afuera. ¿Y qué es? Él es pintor. Y no es pintor, no. ¿Perdón? Alguien dijo que era pintor, pero no es pintor, ¿verdad? Ahora, ¿qué es? But. Pero. Pero. Pero, pero. Este es muy importante, hay que aprendérsela. Dice, there aren't any chairs. ¿Qué dice en esa oración completa? Pero no, no hay ninguna, ninguna silla. silla. No hay silla en el suelo, ¿verdad? Les toca a los pobres niños en Kashmir, en la India. Ahorita. Sí, ahorita puede ser que estén sentados, porque allá es otra hora. Puede ser de que estén. Dígale a su papá. Puede ser que el papá también esté allá, porque los papás llegan a veces a ver las clases. No, sí. vea. No, puede ser que no también, porque así <risa> Vamos a poner miedo. Ok. <risa> Mi cuenta. Ok. We have our lessons, dice... ¿Y qué es lessons? Lecciones. Lecciones, lecciones muy bien. Lección. In the open air. Entonces, al aire abierto. Otra vez. Every day. ¿Qué es every day? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Entonces, los niños en la India, bueno, tal vez no en toda la India, pero al menos en Kashmir van a la escuela ahí al aire libre. ¿verdad? Si llueve, entonces me imagino que no hay clases. En la pintura B, en la cuadro B, en el picture B, dice Emma is from Canada. Creo que está claro que dice. She is 10 years old. También está claro. I have my lessons in a big classroom. ¿Qué es big classroom? Un gran salón. Un salón un grande. Salón grande. Un gran salón, ¿verdad? There are pictures on the walls. ¿Qué dice ahí? 
Que hay pinturas sobre... Hay pinturas en el... La... ¿Por la pared? El muro. En las Parece. paredes, muy bien. Hay pinturas o cuadros, podemos decir. Uh, in this photo, I am at my desk. ¿Qué es desk? Escritorio. Escritorio. Escritorio, muy bien. En este caso podría ser pupitre, si le decimos nosotros, ¿verdad? Pero desk es escritorio. Ups. I'm sorry. Here we are. Luego dice, um, with my friends. ¿Qué es with? Con. Con, 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 mis, con amigos. mis amigos. Very good. Y luego dice la última, Mark is ages old and he's from Holland. ¿Qué es Holland? Mm, nunca lo Holanda. Vi. Holanda, muy bien. His home is on a boat. ¿Qué dice en esa oración? Su casa es un bote. Su casa es un bote. Very good. He and Todo his family bien. are always in different places. ¿Qué es different places? Diferentes lugares. Diferentes lugares. Diferentes lugares. ¿Y qué es always? Siempre. 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 Muy bien. Y luego dice, my school is on a boat. ¿Qué dice ahí? Mi escuela es en un bote. En un, un bote? bote, ¿verdad? Muy o bien. Bote. ¿Y qué era? It's fun. Es divertido. Es divertido. Y luego dice, some days there is no school at all. ¿Qué dice ahí? Algunos días no hay clases para todo. Para nada. Para nada. Para all sería para nada. O sea, que si alguien viene y le pregunta, do you like fish? Por ejemplo, y usted no le gusta, usted puede decir at all. Para nada, ¿verdad? No me gusta. No, no. Very good, perfect. ¿Alguna otra pregunta o duda en vocabulario? Palabras, pronunciación. Can you repeat again? Building. Building. Build. Building. 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 Okay. Any other question? Building. Ok, ¿no hay más preguntas, seguros? Porque ya van a leer ustedes. <risa> bueno, pero antes de leer, vamos. Vamos a chequear el attendance. Y because it's exactly nine. So we need to check into that one. Let's see. Ok, Alberto José Hernández Sosa. Present. Good. Amilcar Edenilson González Escobar. Present. Good. Carlos Josué Hernández Interiano. David Alberto Rivera Rivera. Presente. Good. David Otoniel Martínez Juárez. Present. Good. Fidel Ángel Aguilera. Gabriel Alonso Ponce Ortiz. Here. Good. Gerson Orlando de Odanes Benito. Present. Good. Iván Alberto Castillo Alas. Present. Good. José Osvaldo Valle Mancía. Present. Good. María José Portillo García. María Julia Ramos Olivar. Present teacher. Good. Marni Betsaida Hernández Flores. Miguel Ángel Romero Hernández. Present. Good. Patricia Noemí Girao de Gómez. Present. Good. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Rodolfo Alexander Fernández Fernández. Present. Good. Stephanie Jeanette Flores Morales. Present. Good. Víctor Antonio Benítez. Present. Good. Víctor Manuel Avilés Brizuela. Present. 
Very good. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a leer. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Uh, let me just check. Ok. Voy a leer yo primero todo. Vean la pronunciación. Y luego van a leer ustedes. La primera persona, los primeros dos párrafos. La siguiente, <coughs> los segundos dos. Y así vamos a ir moving on. Ok. Así vamos. Learning is fun. A school is a place where people learn from a teacher and from each other as well. A school can be in a room or in any kind of building. It can even be in the open air. Schools are not the same in all countries. Let's take a look around the world. Hassan is nine years old. He is from Kashmir. India. This is a picture of my school. It is outdoors. There is a blackboard outside, but there aren't any chairs. We have our lessons in the open air every day. Engma is from Canada. She is 10 years old. I have my lessons in a big classroom. There are pictures on the walls. In this photo, I am at my desk with my friends. Mark is eight years old and he is from Holland. His home is on a boat. He and his family are always in different places. My school is on a boat. It's fun. Some days there is no school at all. Fácil, ¿verdad? Si es que el inglés es pan comido. Si es que esto... Very easy, very easy. Ok, ahora van a leer ustedes. Vamos a iniciar con María de Macías. Ella me dijo que quería ser la primera. Ya me había dicho. Entonces, el primer párrafo y el segundo. La escuchamos. Oh. <risa> Ah, el perrito también quiere participar. Sí, me pueden cambiar. No, de él es con confianza. A school is a place where people learn from the, a teacher and from each other as well. Um, a school can be in, in a room on, on it and kids kind and um, anti kid of the of building kind of building it, uh, it can even even be in the open air school air. Are, not air. The, are not are not the same in ill in, in i countries Let's take a look around the world. Hassan is nine year old. He is from Kashmir, India. This is a picture of my school. It, it, is, it is outdoors. There is a blackboard outside, but there aren't any answer. We have our lesson in the open air every day. Very good, perfect. That was very nice. Very good. Ah, lo que pasa es que el perrito le va diciendo cómo se pronuncia. Nice. Sí, me ayudó. <laughs> le ayudó. Good, perfect. Was very good. A ver, el siguiente va a ser Víctor Manuel Avilés Brizuela. El segundo y tercer párrafo, please. Hassan is nine years old. He is eh, from Kashmir. No, sería sí. Enma. Enma is from Canada. Ah, sería el tercero. Eh, Enma is from Canada. She is 10 years old. I have my lesson in a big classroom. There are pictures on the wall. In this photo, I am at my desk with my friends. With my friends. With my friend. Uh, Mark is eight years old. 
and his is from Holland. His home is on a boat. He and his family are always in different places. Places. My, places. My school is on a boat. It's fun. Some days there is no school at all. Very good. Perfect. That was very nice. Ahora Alberto José me dijo, hey, yo quiero ser el siguiente. Así que aquí le escuchamos. Sería el uno y dos. El uno y dos, please. A school is a place where people learn from a teacher and from each other as well. A school can be in a room or in any kind of building. It can, it can even be in the open air. The schools are not the same in all countries. Let's take a look around the world. Hassan is nine years old. He is from Kashmir, India. This is a picture of my school. It is outdoors. There is a blackboard outside, but there aren't any chains. We have our lesson in the open air every day. Good, very good. That was very nice. Okay, ahora Jose Osvaldo. Le toca el tercero y el cuarto. Okay. Emma is from Canada. She is 10 years old. I have my lesson in a big classroom. There are pictures on the walls. In this photo, I am at my desk with my friends. Mark is eight years old and he is from Holland. His home is on a boat, a boat. He and his family are always in different places. My school is on a boat. It is fun some, it is fun some days there is no school at all? At all. At all. At all. Very good. Perfect. Patricia Noemi, le toca. El uno y el dos. El dos y el catorce. No, sí, el uno y el dos. El uno y el dos. Um, a school is a place where people learn from a teacher and, and from age or a will. As well. As well. A school can be in a room or in any kind, kind. Of, kind of building. It can even be in the open heart air. School are not the same in all country. Let's oh let's take let's take a look on the world. A son is major or he is from Kashmir, India. This is a picture of me school. My school. My school. It is hollow hotel. Outdoors. Outdoors. There is a blackboard outside, but they are not any share. We have all lesson in the open high every day. Very good, perfect. That was very nice. Ahora le toca a Miguel Ángel Romero. Emma is from Canada. She is 18 years old. I have my lesson in a big classroom. There are pictures on the walls. In the forum, I am at my desk with my friends. 
Mark is eight years old and he's from Holland. His home is on a boat. He and his family are always in different places. My school is on a boat. It's fun. Someday there is no school at all. Very good, perfect, nice. Ahora va a iniciar Víctor Antonio Benítez. School is a place where people learn from a teacher and from each other as well. School can be a room or any kind of building. It can be, it can even be in the open air. The school are not the same in our countries. Let's take a look around at the world. Hassan, Hassan? Hassan, yeah. He's nine years old. He's from Kashmir, India. This is a picture of my school. It is outdoor. There is a blackboard outside, but there aren't any shares. We have uh, our lesson. Uh, we have our lesson in the open air every day. Okay, very good. That was very nice. Ahora le toca a Rodolfo Alexander. No le escuchamos, Rodolfo, no sé qué le pasará. Veo que sí está activado, pero... Hello, Rodolfo. ¿Será que se puede o no se puede? Escucha, Rodolfo, creo que no escucha, la verdad. Eh, ahí puso en el chat que está lloviendo fuerte, según veo. Ah, ok, no lo había visto. Ok, perfecto. Entonces va a continuar Stephanie Janet. Uh, one, two. Uh, three and four, please. Ok. Emma is from Canada. She's 10 years old. I had my laser in a big classroom. They are pictured on the wall in the photo. 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 I am at my desk with me, friend, friend. My friends. My friends. Matt Mark is a year old. At he is from Holder. Is home in is out about. He had his family at always, at always. always mm -hmm. in different place. my places. Playlist. My school is on a boat. It fun. So they they there is on a school at at L -L. At, at all. At all. Very good. Nice. Thank you. Ahora le toca a Milcar Edenilson González. Primero y segundo. A uh, school is a place where people learn from a teacher and from each other as well. A uh, school can be in a room or in any kind, any kind of building. It can even it, it can even be in the open air. Schools are not the same in all countries. Let's take a look around the world. Hassan is nine years old. He is from Kashmir, India. This is a picture of my school. It is outdoors. There is a blackboard outside, but there aren't any chairs. We have our lesson in the open air every day. Very good, perfect, that was nice. Now, uh, David Otoniel, tercero y cuarto. Emma 
is from Canada. She is the year old. I hide my license in the big classroom. They are the picture on the on the day on the well, walls. On the wall. In the photo, uh, I am the I am my name. I am I am based with my friend. Mar Mar is my Mar is a year old and is from Holland. 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 His home is his home about in my I am his family. Are you are you well? Always. In, always in the fair in different place places my school places my school is about in the front in the front so they someday there is not the school as at all at all very good perfect that was nice ahora le toca a david alberto rivera rivera a school is a place where people live from a teacher and from each other as well. A school can be in a room or in any kind of building. It can even be in the open air. Schools are not the same in all countries. Let's take a look around the world. Hassan is nine years old. He is from Kashmir, India. This is a picture of my school. It is outdoors. There is a blackboard outside, but there aren't any here. We have our lesson in the open air every day. Okay, very good, perfect. Ahora le toca a Marnie. Hey, is from Canada. She is 10 years old. I have my lesson in a big classroom. There are pictures on the wall. In the photo, in this photo, I am at my desk with my friends. Mark is eight years old and he is from Holland. He's home is on um, about he and his family are always in different places my school is on what it's a phone okay very good that was nice Okay, el siguiente será uh, Fidel Ángel. Eh, B en C, Ángel. A en B. A en B. O sea, no, sería el donde dice a school is a place y el A. Ah, uh, ok, ok. Uh, their name is fun. A school is a place where people learn from a teacher and throw in front of each other as well. A school can be in a room or in any kind of field. It can even be in the open air. The schools are not the same in all countries. Let's take a look around. Hassan is nine years old. He is from Kashmir, India. This is a picture of my school. It is outdoors. There is a blackboard outside, but there aren't any chairs. We have our lesson in open air every day. Very good, that was very nice. Teacher, ¿puedo? Eh, fíjese que voy en orden porque si no se me sale. Ok, okay. listo. Eh, ¿Usted no ha pasado todavía? Eh, es que no se escuchaba nada porque estaba lloviendo. Ah, entonces sí, perfecto. Dele ahí con el, el B y el C. Emma is from Canada. She's 10 years old. I have my lesson in a big, a big classroom. They are pictures on the walls. Pictures. It is 
picture on the walls. In this photo, I am having this with my friends. Mark is age old horse and is from Holland. His home is on a boat. Uh, he his family are always in different place. places. My places, my school in a boat. His home Sunday there is school. Adal. Adal, very good, perfect. Adal. Nice. Thank you. Ivan Alberto Castillo ya pasó, verdad? No. Eh, no. Ah, entonces le toca el primero y el segundo. A school is a place where people learn from a teacher and from each other as well. A school can be in a room or in any kind of building. It can even, even be, be in the open area. The school are not designed in all countries. Which Take a look around the world. Hassan is eight years old. He is from Kashmir, India. This is, this is, is a picture of my school. It is a door. There is a blackboard outside, but there aren't any chairs. We have our lessons in the open air every day. Very good, perfect. That was nice. So the next is going to be Gerson Orlando. Emma is from Canada. She is 10 years old. I have my lesson in, in a big classroom. There are pictures on, on the walls. In this forum, I am at my desk with my friend. Mark is eight years old. Uh, he is from Holland. His home is um is on about. He and um, his family are always in different places. My school is on a uh, boat. It's fun. Sunday there is a there is no school. Uh, Very good at all. At all. Thank you. Nice. Very good. Perfect. A ver, creería yo que ya pasamos todos. ¿Alguien me falta? Is there anybody missing? Yes. Ok, that was very good, my friends. Quizá hay que tener cuidado con un par de palabras en la pronunciation. Por ejemplo, pictures. Pictures, ¿verdad? Eh, la otra era places. Cuando estamos con una palabra en, que en singular, la E no se dice como place. A veces al plural sí se dice. Eso pasa mucho. Place, places, ¿verdad? Para diferenciar. Y creería yo que son las únicas dos, tal vez kind al principio y building en algunos casos. Pero además creo que muy bien. Very good pronunciation, pues, para, para dónde estamos, ¿verdad? Eh, let's do the exercise that is after this one. ¿Ok? It says, look at the pictures, write the correct letter. A, B, or C. Entonces... Vamos allá, ¿se acuerdan que en el párrafo teníamos el párrafo A, el párrafo, el párrafo B y el párrafo C? Entonces, acá dice an outdoor school. ¿Cuál sería an outdoor school? A, B o C. Ajá. C. A. E, ¿verdad? Very good. Entonces ahí sería A. La número dos, number two. Children in the open air. Ajá. Uh -huh. A. A. Very A. good. Uh, number three. A boat. C. 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 A boat. Very good. Number four. A big classroom. B. B. Very B. good. Number five. Pictures on the walls. C. P. B. 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 Very good. Ok, ahí tenemos ya la primera parte. Y luego dice, vamos a contestar estas preguntas. Where is Hassan from? Hassan from is Holland. From? India. 
from India. Very good. Hassan is from India. Nice. So the next question is, where is Hassan's school? Kashmir. Kashmir, sí, se puede decir que es in Kashmir. Very good. Number three, how old is Emma? Ten. Ten years old. Ten years old. Ten years old. Nice. What's Emma nationality? Canada. She's from Canada. Very good. Nice. Where is Mark's school? Mark's school. Holland. 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 Oh, oh, in a boat. Holland. Dice que las dos, las dos pegan. ¿verdad? Si alguien me dice in Holland, está correcto. Si alguien me dice oh, on a boat, también está correcto. Porque las dos son respuestas válidas. Very good. Nice. Eh, estaba fácil el reading, ¿verdad? Yo le dije. Very easy. Piece of cake. ¿Alguna pregunta o duda antes de continuar? Claro como la horchata. Nice. Ok, so now we are going to practice. Ahora nos toca práctica de de hablar, ¿verdad? Porque aquí venimos a aprender a hablar en inglés. Pues hay que hablar. We need to speak. So, vamos a echarnos una platicada, así como la de ayer, ¿se acuerdan? Que fue como que eh, nice, ¿verdad? Ah, les dije ayer también que les iba a hacer algunas preguntas ahora. Esperemos que estemos listos, pero vamos a ir aprendiendo juntos algunas cosas que puedan ser comunes. A ver, le vamos a preguntar primero a... Todos vamos a pasar, ¿verdad? Porque tenemos media hora todavía. ¿sí? ¿De qué es...? Como unos 10 minutos cada uno. Nah, mentira. Unos cinco. So, let's see. Who wants to be the first one? ¿Quién quiere iniciar? ¿Algún voluntario? Any volunteer. David Alberto. Very good. Perfecto. Vamos a iniciar con David Alberto, entonces. Fácil. Si usted no me entiende una pregunta, me dice, repeat, please. Y yo le repito, ¿ok? okay. Vamos a empezar entonces. Hello. Hello. Dice algo. Hello. How are you? Hello. How are you? I'm very good. Very good. What's your given name? My given name is Alberto. Alberto. Very good. How do you spell Alberto? A-R-E-L-R-T-O. Um, okay, very good. How old are you, Alberto? Um, 30 years old. 30 years old, good. And where do you live? I live in San Marcos, San Salvador. San Marcos, very good. And what is your occupation? My occupation is internal auditor. An auditor. So you like numbers. Repeat, please. You like numbers, right? You like numbers. Do you like mathematics? No. Math. I like math. 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 Uh -huh. Mathematics. Uh -huh. uh -huh. uh, yes. Okay. Very good. And where do you work? To work. Mm. No, no le... Ah, perfecto. Vamos a ver todos, pongamos atención porque a todos les voy a preguntar más o menos lo mismo, ¿verdad? porque no hay muchas preguntas que hacer. Where do you work is donde trabaja. Uh, Where do you work? I work in, I work in uh, Okay. Is that in San Marcos? No. It's San Salvador. Okay. 
in San Salvador. Okay, very good. Perfect, very good. Nice to meet you, David Alberto. Nice to meet you, David Alberto. Nice to meet you, too. Vieron que está fácil. Very nice. Ahora, como David Alberto fue el voluntario, entonces él va a decidir quién sigue. A ver, usted escoja ahí al next person que va a hablar conmigo. Okay. Eh, Stephanie. Flores, Stephanie. Pero... Very good. Hi. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm fine, surviving here. And what is your name? Your name is Flores. No, my name, tiene que decir. Uh, my name is Flores, sorry. Your name or your last name? Uh, your name is Stefan. No, my name is not Stephanie. My name is uh -huh. Stefan. Okay, very good. And what is your surname? Uh, my surname is Janet. Uh -huh. My surname, se acuerda que era apellido, ¿verdad? Ah, uh, okay. Okay, very good. How do you spell Janet? It my twenty-three. Uh, I'm sorry. Repeat, please. Ah, okay. How do you spell Jeanette? Uh, no. No, ¿por qué no? No capto. <laughs> vale, voy a volver a repetir. Vamos a tratar de entender la pregunta. Okay. Si no, yo le digo en español, ¿verdad? Pero lo importante okay. es que escucha. Siempre en las preguntas, cuando no entendamos, una o dos palabras son clave, ¿verdad? You no es importante. How no es importante. Creo que hay una palabra ahí que es la importante. A ver, por eso estamos practicando para que vayamos agarrando la pila de cuando andamos en Nueva York, pues andamos bien nice. Entonces, la pregunta, Stephanie y Jeanette, es: How do you spell Jeanette? How do you spell Jeanette? Um, mm, yeah, yeah. Uh -huh. um, y. Ajá. Mm -hmm. Y. A, N, doble, doble, N, doble, N, I, doble, T, doble, T, I, I. Ok, very good. Ay, a ver que sí me entendió. <laughs> Como le digo, a veces hay palabras, hay palabras ahí que, que son las que se nos escapan y le dan sentido a la pregunta. Vamos bien. <coughs> Cuidado, Janet. Mm -hmm. Ok. So, uh, how old are you? How old are you? Uh, 33. 33. 33. Ok, very good. And um, what is your occupation? And my occupation is engineering student. Okay, very good. So you almost finished the career? Repeat, please. Do you almost finish the career? Yes, in five years. In five years? Uh -huh. uh, oh. mi, mi quinto año, no. Ah, okay. I <laughs> said, I am in the last year. Uh -uh. I am in the last year. Very good, perfect. Okay. Who do you live with? Who? Uh, live in um, Apopa City. Okay. Bueno, no fue lo que le pregunté, pero está. <laughs> <laughs> okay. Esa, cuando le pregunté, esa, la, la pregunta para esa que me respondió sería, where? Ah, where okay. do you live? Pero si yo le digo, who? ¿Se acuerdan que ayer les dije, les voy a hacer esa pregunta mañana? Sí, sí, Era, sí, sí. Who do you live with? Uh -huh. My father, my mother. Okay. You don't have brothers or sisters? Um, married. Oh. You're married. Uh -huh, you're married. Ah, okay. Very good. But do you have brothers or sisters? Brother. Two brothers. Two brothers. Very good. Perfect. Thank you very much, Jeanette. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Muy bien. 
Ahí vamos practicando. Ahora a Janet le toca decir a quién. A quién le vamos a preguntar cosas. Um, David Martínez. Bueno, Martínez, David Martínez. <laughs> Hello. Hello. How are you? Nice. Okay. And what's your name? My name, my name is David Tomé. And what is your last name? Uh, David. What is your last name? <clears throat> what is... ¿Cómo le leo? Ahí le pedí el número de su tarjeta de crédito y su clave. Ah, no, mentira. No, el last name es el apellido. Ah, Martínez. Martínez, very good. And how do you spell Martínez? Ok, how do you spell Martínez? Ajá, esa es la misma que le estaba preguntando a Janet, ¿verdad? How do you spell your last name? Mister, segundo apellido. No, ¿se acuerda que era spell? Esa es la clave en esa pregunta. Ah, va. Entonces, eso nos pasa a veces. Bueno, cabal, hay una palabra que es la clave y no la entendemos o no la recordamos. Es donde nos pasa esto que decimos. ¿Y qué me dijo a saber? Verdad? Entonces, en este caso, spell es deletrear. How do you spell oh. your last name? O. No, last name. Ah, mi segundo apellido no segundo oh, apellido apellido apellido, apellido no importa oh. M I no A A sí es R R T I I I N Z. 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 Aunque en Canadá le dicen Z, pero nosotros en inglés americano decimos Z. Ok, very good. And uh, where do you live? In, in San Salvador, Cuscatancingo. Cuscatancingo, very good. And what is your occupation? Uh, a student. Good. And uh, do you have brothers or sisters? Yes. Okay. Two. Two. Brothers or sisters? Uh, one is one. <laughs> one, okay. one. One brother mm -hmm. and one sister. Very good. One. Okay. Very good. Perfect. Thank you, David. Bye bye. Thank you. Le toca decir quién sigue. Ajá, ¿quién será el próximo? Fidel Aguilera. Fidel, very good. Okay, hello, how are you? Hey teacher, I'm fine. Nice, perfect. So what is your given name? My given name. I don't know what is the given name. Okay, very good. Given name is como nombre, verdad? ¿Cuál es su nombre? Oh, my, my name is Fidel. Okay. And what is your last name? Aguilera. How do you it's spell your last name? name? How do you spell it? Uh, Okay, A A G O U I L U U U I L E R 
A. Very good, perfect. And uh, where do you live? Uh, actually, I live in Apopa. Apopa, very good. Mm -hmm. And uh, who do you live with? I live with my my sons and and their their mother okay very good and uh, where do you work i work in a uh, optical lab uh, we have we we make lenses like like yours interesting that is very good eh? it's a science yes. that one okay and uh, Uh, where is your work? Is there in, in a popa? Yes, yes, yes. Uh, my work uh, is in, in, in a popa near of my house. Uh, in fact, I, I I don't I don't take the bus. I walk. In my uh, that is my... fantastic. <laughs> yes. <laughs> yeah, that is a dream with the traffic nowadays. <laughs> Yes, that is yes. Fantastic. Mm -hmm. Very good. I yes, envy you. My, my work is perfect for me. Yeah. And when you go, out, go mm -hmm. out of your job, I mean, you are at home. So that is very good. Yes. Amazing. Very good. That is nice, Fidel. <laughs> okay. Bye-bye. Bye. Bye. A ver, le toca decir quién sigue, Fidel. Oh, let me see. Let me see. Um... I choose uh, Patricia Noemi. Patricia Noemi Girao. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Perfect. And what's your name? Uh, my name is Patricia Girao. Okay. And what is your last name? Um, Girao. How do you spell that? Rundit. How do you spell your last name? Mm, no, sí. No. no. Okay. <laughs> Te dije que tenía que pararse y bailar la lambada. No, mentira. La misma pregunta que le he estado haciendo a los demás sería, how do you spell? ¿Se acuerda que era spell? No, ya se me olvidó. Ok. Ahora ya no se la va a volver a olvidar. Sería deletrear. Ah, deletrear. Spell. Esa es la palabra. Okay? Entonces la pregunta sería, how do you spell your name? Mi nombre. Your, yeah, your name. Um, P. A. T. Me olvido cómo se dice la R. Ah, yo le digo con gusto, sería R. R. Uh -huh. Y después. Sí. Yo diría que quizás uh, va la I. 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 Y luego si va la C. Y después sí. de la C. I. I. Y le falta una. Hi. No, A. Mm. Okay, very good. Thank you. And uh, how old are you? Repeat. Of course. How old are you? Not it. Una pista, la de Comalapa, esa es bien grande. Una pista de Comalapa. 
No, eh, sería how old are you, ¿verdad? Mire, la verdad es que si traducimos esa, esa es, bien, es bien fea en español, ¿verdad? Porque en inglés decimos how old are you y viene siendo como, ¿y tú qué tan viejo eres? Pero no, preguntamos oh. la edad. Sería, ¿qué edad tiene? ¿verdad? 21. 21, very good. Where do you live? Mm. En San Julián. San Julián. Sí. Where is that? Where is San Julián? Um, Sonsonate. Ah, Sonsonate. It's true. I remember that you say that in Sonsonate. Okay. In the city, right? So not on the beach. Mm -hmm. Sí, okay. And who do you live with? No sé, ya me lo dijo. <laughs> who do you live with? No. <laughs> okay. No, esa es con quién vive. O sea, who do you live with? Cuando digo with al final es con quién, ¿verdad? Mi esposo. Ah, en inglés sería my husband. My husband. Okay. Do you have children? No. No children. Okay. No. Very good. Okay, perfect, Patricia. Nice to meet you. Bye bye. Nice to meet you. Le toca decir quién sigue. De los que oh. no han pasado. Rodolfo. Rodolfo, ok. <laughs> Hello. Hello, teacher. How are you? Very, very, very good. Perfect, that's nice. What is your... What is your family name? What is your family name? What is your family name? Uh, no. No comprendo. Ahí me puede decir repeat, please. Uh, repeat, please. So, sería... What is your family name? Uh, Fai. No, family name sería como apellido también. Oh, um, Fernandez. Fernandez. How do you spell that? Um, sería F I E. -I. R N A N D E C. Very good, perfect. How old are you? Uh, my mother. Okay. Uh, father. Ok, sí, la verdad no le pregunté eso, sino que le pregunté, mm. how old are you? Oh, mira, sería uh, 33. Ok, very good. Ahora sí, who do you live with? Ok, uh, my mother, my father. Ok, very good. And what's your occupation? Um, occupation, my occupation, uh, internal auditor. Okay, internal auditor. So you like numbers. Repeat. You like numbers. Uh, numbers. You like numbers. Do you like numbers? Si me gustan los números. Exactly. Uh, yes. Okay, very good, perfect. So, see you later.
<laughs> see no, you later. Yeah. Nos vemos al ratón. Oh, no, okay. see you later. <laughs> see you later. Eh, Víctor levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Me uh, hay Of course, sí, sí, porque se nos acaba el tiempo. Está bien. Entonces vamos a retomarlo con Víctor. Hello. Hello, good night. How are you? Uh, so, can you repeat, please? How are you? I'm fine, thanks. Good. And uh, where do you live? I live in Lourdes, Colombia. Okay, Lourdes. And what is your last name? Benitez. How do you spell that? V I M I T I C. E Z. Z. Okay. And uh, how old are you? I am 36 years old. Good. And uh, what's your occupation? Um, technician telecommunications. Very interesting, very good. And uh, where do you work? I work in uh, at Warring Plus Select. Okay, interesting. Is that there in Lourdes? No, it's in Santa Tecla City. Ah, okay. So you you travel Los Chorros every day? Every day. It's a hard traffic. I'm sorry, man. I'm sorry. Okay. Okay, perfect. Very good. Thank you. Thank you. A ver, ¿quién sigue, Victor? O yeah, si hay yeah. alguien que quiera participar. También yeah. se puede. Ver. Voluntary. A ver, Gerson levantó la mano. Vamos a escuchar a Gerson. Good. Hello. Hello. How are you? I am fine. Thank you. And you? I am very well. Thank you for asking. And what is your given name? It. Gerson. Okay. And what is your family name? My family name is Benito. Okay. How do you spell that? B A M I T O. Good. And where do you live? I live in San Juan Pico, Ciudad Marseille. Okay, very good. And uh, where do you work? I work at Banco Pro America. Nice. And uh, how old are you? I am 22 years old. Good, perfect. And who do you live with? I live with my family and brother. Okay, perfect. And uh, how many brothers or sisters do you have? I have uh, two brothers and one sister. Okay, very good. And uh, how old is your first brother my first brother he has he has 30 30 years old 30 years old okay interesting very good perfect thank you Harrison okay ahora hay algún voluntario queda pocos minutos quizás dos tres máximo que vamos a participar Jose Osvaldo very good I like it. Hello, Jose. Hi, teacher. How are you? Very good. And you? I am very well. Thank you for asking. Good. And what is your surname? My surname is Valle. How do you spell that? B-A-L-L-E. Good. And how old are you? I am 24 years old. Good. And what's your occupation? My occupation is assistant account, accountant. 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 Mm -hmm. Accountant. 
Very good. So you also like numbers. Sorry? You also like numbers. Mm. Mm. Yes. Okay. So, 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 so. So, so, okay, mm. good. And uh, where do you live? I live in Mexicanos. Okay. And where do you work? I work at La Gloria Sea de Seúl. Is that in Mexicanos? No. Uh, that is at San Salvador. Okay. San Salvador. Very good. Perfect. Thank you very much, Jose. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you too. Good. Alguien más quiere pasar? Amilcar. Very good. Hello. Hello, teacher. How are you? Uh, not bad. I'm sick, I have the flu, but uh, wow. I want to see the good things in, in the life. <laughs> okay, I I have the flu as well, not good, but anyways. No. <laughs> <laughs> and uh, what's your surname? Um, Gonzalez. Okay, and where, uh, how do you spell that? G O N C T A L E. Sita. And la última es Z. Sí. Sí. Okay. And uh, where do you live? I live in Santa Ana. Oh, I live in Santa Ana too. So that's good. But And... you don't live in Cuatepeque too. <laughs> no, I don't live there. I live in, in, in the city here in Santa Ana. Okay. And um, how old are you? I'm 30 years old. Good. And where do you work? Um, um at home i study ah, okay very good it's interesting so you are at home that is very good you know yes. okay and uh okay very good perfect thank you a hey, teacher but you don't tell your age how old 30, are you 36 uh, ah yeah. okay <laughs> very good perfect okay and uh Any other person? Alguna otra persona? Nos quedan bien pocos que no han participado. One minute. <laughs> Un minuto. En última, la última persona. A ver, ¿quién se anima de los que no han participado? No escojo yo. ¿verdad? Ok, escojo yo. A ver, Marni. Hello. Hi. How are you? Um, 24. Okay, very good. And uh, where do you live? In San Juan Opico. San Juan Opico, okay. Yes. And where do you work? Um, at work Calvaniza. Calvaniza. Yes. In San Juan Opico or in other city? In Sitio del Niño. Ah, okay. I don't know exactly what is that, but I have an idea. And uh, what is your last name? My last name is Hernandez Flores. How do you spell Hernandez? H A E No, E R N E N A N G E Z. Very good, perfect, nice. And who do you live with? With my mother and my sister. Okay, very good, perfect. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, my friends, this is it. Este sí ya es el final, verdad? De la clase de la semana. La otra semana, recuérdense que no tienen clase, ¿verdad? Entonces, hay vacation esta semana y luego pues le van a decir ahí los demás. Eh, el lunes, el siguiente lunes vamos a iniciar, o van a iniciar ahí con su teacher. Vamos a chequear el attendance y pues luego, you are free to go. Ok, let's see. Alberto José Hernández Sosa. Present. Good. 
Amilcar Edenilson González Escobar. Present. Good. Carlos Josué Hernández Interiano. David Alberto Rivera Rivera. David Otoniel Martínez Juárez. Gracias. Good. Fidel Ángel Aguilera. Good teacher. Good. Gabriel Alonso Ponce Ortiz. Gerson Orlando de Odanes Benito. Present. Good. Iván Alberto Castillo Alas. Present. José Osvaldo Valle Mancía. Present. Good. María José Portillo García. María Julia Ramos Olivar. Present. Good. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present. Good. Miguel Ángel sure. Romero Hernández. Present. Neymar. Uh -huh. Alguien hey, dijo. Perdón, no? yo tuve un problema. Sí, tengo problemas con el internet y puedo escuchar. Ah, ok. Pero sí, ahorita... estoy presente. De David Rivera. Ah, ahorita le ponemos. Nice. Good. Ok. Miguel Ángel Romero Hernández. Present. Good. Patricia Noemí Grau de Gómez. Present. Good. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Rodolfo Alexander Fernández Fernández. Present. Good. Stephanie Jeanette Flores Morales. Present. Good. Víctor Antonio Benítez. Present. Good. Víctor Manuel Avilés Brizuela. Present. Good. El one on one de hoy es para David Otoniel. So, my friend, it was a pleasure to be with you. So, please continue practicing English. Have a good night, a good weekend, and see you around. Nos veremos yeah. por ahí porque pues, después siguen con su maestro. ¿verdad? So, it was a pleasure. Okay. Good night. Thanks, good teacher. Night, teacher. Good, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, hello, David, ¿cómo está? Bien. Nice, nice. Bueno, estos one on one son como para ver eh, si tiene alguna pregunta, duda, para eh, ver cómo va, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Cómo siente que va en la clase? ¿Siente que va aprendiendo? Que... Yo sé que solo es una semana, pues, pero ya más o menos tiene una idea, ¿verdad? ¿Cómo puede ir? Este, un poco más o menos, pues. Ahí acostumbramos. Ok. Pero sí me cuesta la pronunciación, el entenderlo. Sí, mire, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso en el que, eh, um, sí, ahorita hay muchas cosas que nosotros quisiéramos decir o quisiéramos saber, pero pues es un proceso que va a llegar, ¿verdad? Entonces, ahorita, paso a paso, eh, todos están casi en el mismo nivel, ¿verdad? Algunos saben un poquito más y algunos saben un poquito menos que usted. Es normal. Mm -hmm. Y es normal también de repente decir esto como es, ¿verdad? Entonces, yo le recomiendo que la próxima semana que, que van a ver el presente simple, y si pongo un poco de atención, usted también recuerde que puede estudiar un poco por su cuenta, ¿verdad? Leer un sí. poco, practicar. Entonces, sí, pero va a llegar un punto. Ajá. Si sí, llega un punto en el que ya uno ya pierde todo ese, eso de, 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 del miedo, pues, de hablar o de entender y todo eso. Es un proceso, es un proceso. Y pues yo siento que va bien, la verdad es que va bastante bien. O sea, al nivel que vamos, solo una semana, pues, y ya medio hablamos inglés. ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta que yo tengo para usted es si usted tiene alguna pregunta, de algún tema, de algo que usted quisiera que le volviera a explicar. Este, del verbo subir, le habla de otro... Es el afirmativo, 
y de lo negativo. Todo eso. Vaya, eh, el verbo to be, pues ese es el verbo base, ¿verdad? El verbo base to be y significa o lo usamos cuando queremos decir ser o estar. Eso es lo primero. Ahora, solo hay tres, se llama conjugar, ¿verdad? Nosotros conjugamos el verbo en presente eh, de tres maneras. Am, is, are. Esas son las únicas tres palabras que se tiene que aprender. Am, is, are. ¿Cuándo va a utilizar am? Am solo va con la primera persona en singular, con I. I am. Yo soy o yo estoy. Nada más. Y si fuera en negativo, sería I am not, ¿verdad? Yo no soy o yo no estoy. Solo se le agrega el not. Si fuera pregunta, en las preguntas lo único que hago es que el verbo lo pongo antes que el sujeto. Am I. Es lo único. Yo le doy vuelta a esas dos palabras. Am I. Si digamos, por ejemplo, tenemos, yo soy un estudiante. I am a student. En negativa sería I am not a student. Y la pregunta sería primero am. Am I a student. Entonces, eso es lo único ahí. Y eso es la primera parte, que sería el, el verbo to be con la primera persona, am. La siguiente es is. Is lo va a ocupar con todos los demás que son singulares. Con he, con she y con it. Entonces, he es él, she es ella. It es para objetos o, o para animales en singular. Entonces, he is, ¿verdad? He is a student. Igual, la negativa simplemente le agrego not y se puede contractar, ¿verdad? La contracción quiere decir que yo uno dos palabras. Entonces, podríamos decir, he is a student. He isn't a student. Igual que en el am, voy a poner primero el verbo to be, antes que el sujeto. Sería, is he a student? Eso sería todo. Lo mismo pasa con el are. El are lo ocupo para todos los plurales. Para you, para we y para they. Entonces podemos decir, por ejemplo, they are students. Ellos son sí. estudiantes. ¿verdad? Entonces, si fuera negativo, simplemente el are le agrego not. They aren't. They are not students. E igual, el verbo to be va antes que el sujeto. Are they students? Entonces, si se fija, solo es esa primera parte que es bien importante. Eh, ¿Cuáles? Las tres palabras que se tienen que aprender solo son esas. Am, is, are. Y apréndase con qué persona van. Yo le recomiendo mucho que si esto todavía tiene algunas dudas, que se busque unos ejercicios esta semana que va a haber vacación y que los haga. Usted solo pone en internet verb to be exercises y le va a salir un sinfín. De eso, de hecho, de lo que más hay. Es importante que cuando llegue la siguiente clase, que es la del presente simple, usted ya domine esto. Porque allá ya van a ver otro verbo, ¿verdad? Que es un montón de otras reglas diferentes. Entonces ya no tiene que preocuparse por el verbo tuyo. Lo bueno es que tiene una semana como para ir, para ir viendo esto. Si lo llegué a entender rápido, yo le recomiendo también que empiece a leer un poco del presente simple en inglés. Léaselo, lo puede leer en español. Hay muchas páginas que lo explican en español. Y puede así tal vez entenderlo, ¿verdad? Y tener ya una idea cuándo, antes, cuando ya llegue la clase. Porque ese tema sí es el más complejo que van a ver todo este móvil. El ver el, el presente simple. Entonces, primero, hágase unos ejercicios del verbo to be. Cuando ya lo domine, revise un poco del presente simple. Y ya después todo va a ser pan comido. Ojalá. Sí, mire, es un proceso. Todos hemos pasado por esto, de todos. Así de que no se preocupe usted, dele con todo. ¿Alguna otra pregunta, duda antes de terminar? No, eso está bien. Sí, lo que tengo que hacer es practicar. Exacto. Empaparme más. Claro. Sí, el, el inglés es de practicar, porque yo le puedo explicar y usted me puede entender en el momento, pero, y hay que darle, ¿verdad? Hay que darle. Ah, ok. Okay, David, it was a pleasure. Uh, thank you for being with us tonight and see you around. Good night. Good night. Good night.